القرامطة حركة باطنية تنتسب إلى شخص اسمه حمدان ابن الأشعف ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقي وهو من خوز الستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري وكان ظاهرها تشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية يتضح لنا تطور الحركة من خلال دراسة شخصياتها الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية وتركوا أثرا بارزا على سيرهم وتشكلها عبر مسيرة طويلة من الزمن بدأ عبد الله ابن ميمون القداح بنشر المبادئ الإسماعيلية في جنوب فارس سنة 260 هجريا ومن ثم كان له داعية في العراق اسمه الفرج ابن عثمان القاشاني الذي أخذ يبث الدعوة سرا في سنة 278 هجريا نهض الأشعث يبث الدعوة جهرا قرب الكوفة ثم بنى دارا سماها دار الهجرة وقد جعل الصلاة خمسين صلاة في اليوم هرب القاشاني واختفى عشرين عاما وبعث أولاده متفرقين في البلاد يدعون للحركة واستخلف أحمد ابن القاسم الذي بطش بقوافل التجار والحجاج التف القرامطة في البحرين حول الحسن ابن بهرام الذي سار إلى البصرة سنة 283 هجريا وهزم قام بالأمر بعده ابنه سليمان ابن الحسن الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية ودان ملكه فيها ثلاثون سنة ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقي ومنظم دستورها السياسي الاجتماعي وبلغ من أمره أن دفعت له حكومة بغداد الجزية ومن أعماله الرهيبة أنه فتك هو ورجاله بالحجاج حين رجوعهم من مكة ونهبوهم وتركوهم في الفقر حتى هلكوا عام 319 هجريا هاجم مكة وفتك بالحجاج وهدم زمزم ونزع الكسوة واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء وبقي الحجر هناك عشرين سنة توفي سليمان فآلت الأمور لأخيه الحسن الأعصم الذي قوي أمره واستولى على دمشق سنة 360 هجريا ثم توجه إلى مصر ودارت معارك مع الخلافة الفاطمية لكن الأعصم ارتد وانهزم وتراجع إلى الأحساء خلع القرامطة الحسن لدعوته لبني العباس وأسند الأمر إلى جعفر وإسحاق اللذان دار الخلاف بينهما وقاتلهم الأصفر التغلبي الذي ملك البحرين والأحساء وأنهى شوكتهم ودولتهم وللمجتمع القرمطي ملامح متميزة تشكلت في داخله أربع طبقات اجتماعية الطبقة الأولى إخوان الصفا وتشمل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وثلاثين سنة وهم ممن على استعداد لقبول الأفكار القرمطية الطبقة الثانية الإخوان الأخيار الفضلاء وتشمل من كانت أعمارهم بين الثلاثين والأربعين وهي مرتبة الرؤساء ذوي السياسات ويكلفون بمراعاة الإخوان وإظهار العطف عليهم ومساعدتهم الطبقة الثالثة تشمل الذين هم بين الأربعين والخمسين من العمر ممن يعرفون النموس الإلهي وفق المفهوم القرمطي ويتمتعون بحق الأمر والنهي ودعم الدعوة القرمطية وهؤلاء هم الذين ألفوا رسائل العقائدية القرمطية وعمموها في الآفاق الطبقة الرابعة ويطلق عليهم اسم المريدون ثم المعلمون ثم المقربون إلى الله وتشمل من تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة وهي أعلى المراتب القرمطية من يبلغها يكون في نظر هذه الفرقة من النموس والطبيعة ومن أهل الكشف ويستطيع رؤية أحوال القيامة من البعث والنشور والحساب والميزان حينما قام القرامطة بحركتهم أظهروا بعض الأفكار والآراء التي يزعمون أنهم يقاتلون من أجلها فقد نادوا بأنهم يقاتلون من أجل آل البيت وإن لم يكن آل البيت قد سلموا من سيوفهم ثم أسسوا دولة شيوعية تقوم على شيوع الثروات وعدم احترام الملكية الشخصية وجعلوا الناس شركاء في النساء بحجة استئصال أسباب المباغضة فلا يجوز لأحد أن يحجب امرأته عن إخوانه وأشاع أن ذلك يعمل على زيادة الألفة والمحبة وهذا ما كان عليه المزدكيون الفارسيون من قبل ألغوا أحكام الإسلام الأساسية كالصوم والصلاة وسائر الفرائض 
واستخدموا العنف ذريعة لتحقيق الأهداف يعتقدون بإبطال القول بالميعاد والعقاب وأن الجنة هي النعيم في الدنيا والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد ينشرون معتقداتهم وأفكارهم بين العمال والفلاحين والبدو الجفات وضعفاء النفوس الذين يميلون إلى عاجل اللذات يقولون بالعصمة وأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يؤول الظاهر ويساوي النبي في العصمة ومن تأويلاتهم أن الصيام هو الإمساك عن كشف السر والبعث هو الاهتداء إلى مذهبهم والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول قوة قدسية صافية القرآن عندهم هو تعبير النبي عن المعارف التي فاضت عليه ومركب من جهاته وسمي كلام الله مجازا يفرضون الضرائب على أتباعهم ويقولون بوجود إلهين قديمين أحدهما علة لوجود الثاني وأن السابق خلق العالم بواسطة الثاني الأول تام والثاني ناقص والأول لا يوصف بوجود ولا عدم فلا هو موصوف ولا غير موصوف يدخلون على الناس من جهة ظلم الأمة لعلي وقتلهم الحسين يقولون بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب فإذا تمكنوا من الشخص أطلعوه على حقيقتهم في إسقاط التكاليف الشرعية يعتقدون بأن الأئمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا ويدعون إلى مذهبهم اليهود والصابئة والنصارى والمجوسية والفلاسفة والملاحدة والدهريين ويدخلون على كل شخص من الباب الذي يناسبه فلسفتهم مادية تسربت إليها تعليم الملاحدة وتأثروا بمبادئ الخوارج الكلامية والسياسية ومذاهب الدهرية أساس معتقدهم ترك العبادات والمحظورات وإقامة مجتمع يقوم على الإباحية والشيوع في النساء والماء وفكرتهم الجوهرية هي حشد جمهور كبير من الأنصار ودفعهم إلى العمل لغاية يجهلونها دامت هذه الحركة قرابة قرن من الزمان وقد بدأت من جنوبي فارس وانتقلت إلى سواد الكوفة والبصرة وامتدت إلى الأحساء والبحرين واليمن وسيطرت على رقعة واسعة من جنوبي الجزيرة العربية والصحراء الوسطى وعمان وخراسان دخلوا مكة واستباحوها واحتلوا دمشق ووصلوا إلى حمص والسلمية مضت جيوشهم إلى مصر وعسكرت في عين شمس قرب القاهرة ثم انحسر سلطانهم وزالت دولتهم وسقط آخر معاقلهم في الأحساء والبحرين